就算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到谁？林亨利，林亨利，林亨利，林亨利，林亨利。南方雨大。一直是持续性雨水天气，对于雨水来说是绰绰有余了。与其将雨水岩壁引泥地下，不如把它做成必经路上的一道彩虹。我在彩虹路边等你。听说你有个男朋友？呃，早就已经分手了，你不要在意啊。看你们谈工作谈得这么辛苦，来，多吃点牛肉。师姐，喝水。师姐，你是怎么能够来衣帽上班的呢？我刚来工作没几天，来了之后才知道，原来师哥和易总有合作。这么巧啊！这不会是你计划好的吧？你想多了，师姐，这个计划我真做不了。小静，你不是说了吗？宋教授在家等我们。别让他等太久了，走吧。好。为什么不告诉我石简在衣帽上班？我觉得没有必要特意提起。我不是不相信你，我是没有理由相信其他人。这样下去，我怎么能够踏实呢？这个时间，只要一天阴魂不散在你身边，我就会时时刻刻想起他的风言风语。嘉诚，要不格兰城的项目，我让爸爸交给其他人做吧，你就跟我，我们好好准备英国的比赛，好不好？小静。你知道的，我向来对待工作是认真严谨的，从来不会因为个人的情绪影响到工作。是要有人去负责的，怎么能随随便便就让院里把设计师给换了呢？那你这样子，设计院以后谁还敢把工作交给我呀？行了，你长大点儿，别闹性子了。我没闹性子，我也会没有安全感，我也会害怕的吗
我给你看样东西吧，好吗？闭上眼睛，闭上，快！打开吧。来看看，这个是我妈给我的，她要我给我未来的未来的儿媳妇。怎么样？现在有安全感了吧这个定心丸我收下了。好了，你就让我好好忙完衣帽这个项目，之后我们再好好准备英国的比赛。嗯。<笑>丰盛啊！你说你身体吃得消吗？白天上班加班，晚上又睡不好，早上还要给我做早饭，你不要累垮了。妈，你看我，我还年轻呢，我不会亏待我自己的，你放心。你看，我一早上吃这么多的东西，中午等到了公司，衣帽的食堂的营养是很丰盛的。给你这么一说，我还担心啊，我这么吃下去还会变胖呢。那你要是累了，可要告诉我啊！放心吧。哦，对了，嗯，孙医生上次有没有交代过什么呀？他说了，嗯，化疗其实没那么可怕的，治六个疗程嘛，我们才刚刚开始，所以呢，他说要增强体质，要锻炼。我待会儿啊就溜达着，我自己就过去，然后呢坐公交车，就当是运动了。嗯，要不妈妈，嗯，今天我上午请半天假，我陪你去吧，好不好？嗯。不用，你乖乖的上班。哦，对了，你不是还要准备什么毕业考试吗？啊，天哪，我都忘了，我竟然还没有毕业。我说你这是什么脑子啊？你连这个事情都可以忘的呀？你可真是的。失去你以后的那些日子，我也是自己一个人撑过来的。现在有你在，嗯，好吃。这点辛苦根本是小菜一碟。我有些担心，怎么了？查尔斯的设计，我看到了。你担心什么？这个人，你了解吗？他以往的作品我在网上大概看了一下，主要是英式的新古典主义风格的一些商业以及住宅群。的确，他的设计跟我想象的效果差距很大，他的风格更适合格兰城现在的需要。谢谢。你去过英国吗？去过。那你喜欢英国的建筑风格吗？喜欢啊。为什么？嗯，因为历史感，因为安全感，看起来就像一幅画一样。所以啊，查尔斯这一次就等于带来了一幅画。查尔斯的设计出来了。通过一点小渠道，我看到了。那易总喜欢吗？我喜不喜欢不重要，易总，我想通了。其实我之前一直没有想好外部结构的一个最终效果，可是我刚刚想到了，查尔斯他的设计主要是以英式新古典主义风格作为基础，再加上师姐刚刚说他的作品像是一幅画
我觉得与我的作品截然不同。这两者加起来，我想我应该会放弃多边立体结构的这种设计。接着说，我觉得它应该是一个圆形。准确的来说，不应该是一个标准的球体，它可能会是一个扁圆体，好像飞碟的边缘。它有三个出入口，好像保龄球的三个孔一样，每一个出入口面向不同的楼层和不同的娱乐设施。地下两层，地上四层。嗯，有点意思。但如果这个项目过于普通或是相似的话，就一定比不上查尔斯设计的城堡。所以，不如做一个完全不同的东西，无论是从里到外，从风格到结构，还是从外形到细节，做一个完全没有可比性。没有办法相比的选项。不过这个项目的确是有些冒险，非此即彼吧。没关系，我就喜欢冒险。交给你了。你要去哪儿？啊，我现在要去一趟学校，坐地铁过去。要不我打车带你去地铁口吧？好，谢谢。老公，我来接你下班了。哎，师姐，你去哪儿？我们送你吧。啊，不用了，我我自己坐地铁。别磨叽了，这不好停车，赶紧上来吧。走吧，我们送你。走吧，师姐，我看易总好像挺喜欢你的。嗯，你一个大四的实习生就能够帮易总负责这么重要的项目，说明你还是有过人之处的嘛。没有，我我只是比较幸运，师姐。我们嘉诚他在工作的时候不喜欢被别人打扰。我知道这个项目的时间很紧，但是我还是希望你尽量不要去催他，好吗？嗯。嘉诚，你看，伯母送我的项链我戴上了，好看吗？小静戴着的项链，在未来是我的婆婆亲手为我戴上的。小姐啊，这个呀，是我和你爸爸为下一代珍藏的一个项链，现在送给你，希望你和嘉诚好好过日子，可以一直一直传下去。谢谢。妈妈，把嘉诚放心的交给我吧。太好了，你不知道，妈妈心里啊一直有个遗憾，没有女儿。你看现在，这不就有个女儿了，多好！我要回去，我要回到未来去。为什么要让我回来？为什么不干脆把我的记忆也消除？小青。
渐老去，就算无关心。小姐，好了好了，他要和别人结婚了，嘉诚要跟别的女人结婚了。你看看你，谈恋爱谈得那么精疲力尽，你跟我说说呗，别一个人闷在心里。哎，你有没有发现啊？你回来的都是跟我讲的有关不好的，除了叶嘉诚以外啊，那未来总会发生点好事嘛。你跟我说说呗。我和哎，别提叶嘉诚，咱们说点别的。在我去英国读书那三年，在那段期间，我有交过一个男朋友。哎，这个好啊，就说这个。你行啊你，是英伦绅士吗？学习克曼，学格兰特，克林还是马丁啊？不会是憨豆叔那个类型吧？憨豆叔人家可是牛津的高材生，你懂什么呀？那是什么类型的嘛？是什么类型都不重要。反正我不会再去英国念书了。当时也是因为妈妈，呸呸呸！当时也是因为你，叫我去英国读书，换个环境，好重新开始生活。我说的，嗯，你说的。哦，那这三年间，我有去找你玩吗？没有啊。啊，这酒店和导游的费用都省了，我怎么可能不去呢？因为当时，你和陈子松怎么，分手了？分手才应该去找你哭啊！没错啊，可是那个时候，你跟陈子松是最好的时候，你每天都跟掉在蜜罐里一样，哪有时间想到我呀？那你这么说的，我们还能好三年呢，这也太长时间了吧？说不定这次是我先嫌烦了，不是他伤害我，是我伤害他，我跟他提分手了。如果是这样，那我就开心了。但是，小简啊，我这么想，不是因为你告诉了我我的未来，而是因为我走过的路让我站在这里。因为我站在这里，所以我才想想我的未来。我现在就是一个二十二岁的女孩，我渴望得到一个无怨无悔的爱情。我觉得我遇见了，无论结果是好是坏，我都不后悔。我现在只想去爱他。啊，你说的对，我也很希望我没有那段记忆，可是那段记忆没有办法从我的脑子里拿出去，没有办法当做没有爱过他，这段爱情没有发生过。可是你们的爱情发生在未来，不是现在。那你有没有想过，万一我的时间就停留在十年后的那一天？那我现在回来，是不是一定死了？胡说！意外致死的人，第二天都不知道自己会死。你现在啊，就是一个二十二岁的女孩，马上毕业了，也找到工作了，阿姨的病呢也及时治疗了。你应该活在二十二岁，你也不能让你身边的人活在你的三十一岁啊。那照你这么说，嘉诚就应该跟宋小静去结婚了。他们明天就去领证吗？我跟你讲啊，不到领证那一天，一切都不是定局啊。虽然我是从未来回来的，我知道未来发生的事情，可是，好像你的思路会比我更清晰一些。因为我不会活在未来呀、啊。走啦，睡觉，走。
嘉诚，啊，我们部门今天没什么事，我可以下班了。我还要在这里赶方案，可能会到晚上。你要累了，先回去吧。我知道啊，你慢慢赶，我在旁边陪着你。刚好我也没什么事，我在这订订我们结婚用的东西。嘉诚，嗯，你看这个风格怎么样？草坪的婚礼一定会很浪漫。我们可以主色调定为白色，然后用一些粉色点缀，你觉得呢？草坪你喜欢就好。你也喜欢草坪吧？嗯。但如果我们定的日子会下雨就不好了，所以我们一定要有 B 计划。你记得上次我们去看的那个花房，这种阳光房呢？不管是下雨还是晴天，都会非常有格调。但它唯一的缺点就是地方太小了，到时候观礼的亲戚朋友进去的人不能太多。要不我们就草坪吧。干嘛呀？你就不能停下来十分钟跟我聊一聊吗？我这是为谁啊？我这不是为了咱俩的婚礼吗？好了，你等我画完图以后，我安安静静的回到家里陪你聊，好吗？你累了，先回去吧。啊，不是，你干嘛一直要支我走啊？你在这里，我既不能安心的工作，也不能安安静静的陪你选。可我明天还要开会，今天的设计今天必须要赶完。你要是想看杂志，挑选结婚的东西，你可以在家里面坐在沙发上舒舒服服的选，不行吗？听我的话，回去吧。难道不是因为一会儿有人要来监工吗？谁呀、啊？石简啊！你，就算他石简代表义庙过来监工，那又怎么样？你担心什么呀？我当然不担心你会对他怎么样，但你怎么能保证他不会对你怎么样呢？我说你的脑子里一天到晚都在想些什么东西啊？那你让我怎么想他？跟踪我？托我给他找工作，现在又不知道怎么就进了义贸工作了，还在义总手下，还负责格兰城这么重要的项目，那你就不会想想这背后就不会有什么事吗？反正他那些招数我是不明白，但我敢打赌，他一定是那种人前小白兔，人后小妖精的女人。行了，我真的不想再听你说这些了，回家去吧，好吗？回到家以后，我安安静静的陪你选。我现在听这些，我一点思绪都没有了。走吧。我可以先回去，不过你要答应我，他来了你一定要告诉我。明天中午电影资料馆会放映《罗马假日》的胶片版，我知道这是你最喜欢的电影，所以我就特地去买了两张票，我想请你看。打球一定很辛苦吧？我这里，正好有松露巧克力。这个是波利尼钢琴演奏会，我排了很久的队，花了两倍的钱才买到，想亲自送给你。我会一直等着你。与其将雨水岩壁引入地下，不如把它做成必经之路上的一道彩虹。我在彩虹路边等你
，大家可以这么说：如果以后要相约放松的话，就可以说我在彩虹路边等你。咖啡加一块方糖，对吗？可以，可以陪我坐一会儿吗？不需要说什么话，就只是这么静静的坐着就好。太奇怪了，为什么这个我以为有些神经质的女孩，说出来的话？总是和我心里想的一样的。这几天和文文都干嘛了？嗯，到处逛逛，然后逛逛街、骑骑马，还有爬爬墙之类的。嗯，他没拉着你。跟他一起去看戏。易佩怎么知道？难道真派人跟踪赵文文吗？在英国读书学习了十几年，他很喜欢戏剧。的确，他是想去看来着。如果易总有时间的话，我可以帮您和赵文文一起订票。不用了。哦。叶设计，这边必须再加一根支撑。否则配重数值不吻合是不行的，这样会影响整体的效果。这个方法绝对不行，再想想有什么其他的办法吧。哎，要不索性啊，就给他来一个对称，另一边也加上一个支撑，虽然不起什么实际作用，但是为了美观嘛。那怎么可能啊？小伦，你过来看看，从这个角度看，如果加上两条腿，它可能美观吗？好吧，咱俩审美不同。哎。如果面积能再大一圈，哪怕多出两平米的圆周，咱们就不需要这个支撑了。不可能，现场昨天我已经去看过了。那、no, 就这个位置，就这里，连一厘米的圆周都多不出来。我们只能再想想其他的办法了叶设计，我实在是熬不下去了。我今天啊就睡了两个小时，现在脑子一片混乱。我也是，大家都一样。嗯，行了，我看要不然今天就到这儿吧。这个礼拜大家的确熬的时间比较长。小刘，你把这个图拿回去，想一想，明天早上拿回来，我们再一起分析。好。哦，好的。走吧。叶嘉诚，你为什么不回我信息？都一个半小时了，你在干什么？我在和小刘开会啊。和小刘开会？你就连五个字的信息都没有时间回我吗？小刘呢？你让他接电话。他刚走。这么巧？所以现在就只有你一个人了？是啊。嘉诚。你已经连续加班一个礼拜了，我爸也没有要求你这么拼命。实在不行，我让我爸找几个人来帮你，你呢对付对付设计一下得了。干嘛那么焦急？小静，这是我的工作，工作现在是我全部的重心，你能不能不要再这么闹了？我没有闹，你现在的重心应该放在我们的婚事上面。我告诉你，如果你继续这样，以后院里的工作我就不让爸爸派给你了。不是，你现在是要掌控我的工作和生活吗？我不可以吗？我们俩很快就要结婚了，婚后你的工作生活跟我是一体的。难道我不可以安排吗？你是不是非要让我爸爸出面，你才能答应我？宋小静，是不是以后我们所有解决不了的问题，你都要宋院长出来解决啊？啊？你成熟一点，长大一点好不好？我不成熟，我也不想成熟。我要你现在立刻马上出现在我们家楼下。
您好，您所拨打的电话已关机。高元飞，你这次必须得帮我。叶嘉诚他是在威胁我。大小姐，谁敢威胁你啊？你那是把嘉诚给逼急了。我劝你还是收着点吧。你再这样疑神疑鬼下去，不仅把嘉诚给推出去，还直接推到石简的怀里去了。你这不是防守，你这简直是助攻啊！再就是，人家石简性格比你温柔多了。换别的男人还是会选石简的，高艳飞，你，你站谁那边？哎，别别，到底帮谁了你？你站谁那头？对对对对对，忠言逆耳，忠言逆耳。嘉诚的性格你还不知道吗？表面上看着云淡风轻的，但是内心非常的笃定。他一旦下定了决心，这九头牛都拉不回来。我怕你以后会后悔。我就是不愿意，不希望，也不想看到他跟石简出现在一个画面里。这个石简也真够阴魂不散的，他到底哪里好啊？嘉诚就非要搭理他。嗯，你越这样想啊，越造成嘉诚的逆反心理。嘉诚最讨厌什么呀？最讨厌别人控制他。那，你说我该怎么办啊？怎么办？你这么聪明，还用我教吗？不过话说回来，这个实检挺简单的，就是有点死心眼儿。但是历史经验告诉我们，千万不要和死心眼较劲。与其针锋相对，不如化敌为友。你的意思是说，把实检发展成我的闺蜜？嗯，对了。她不可能对自己闺蜜的男朋友下手吧？这样一来，嘉诚也不会对我有意见，一举两得。高艳飞，你可以啊。那是。我原来怎么没发现你招数那么多？啊？你们女人可比我们男人会玩这些。不是自古有一个传承吗？这个宫斗剧不是每天都在现实生活中上演吗？你可拉倒吧。这要是哪个女孩落你手里，我觉得都得被你玩死。哎哎，别别别，我可不像叶嘉诚那样，可一棵树上吊死。你别拐着弯的骂我，我之前给你介绍的那几个姑娘，人家现在可是天天在我面前吐槽你。哎呦，哎呦，我的姑奶奶，我给你烧烤香了，以后千万别给我介绍那种傲娇女王范儿的，小爷我真伺候不起呀、啊，求你了啊！喂，宝贝儿啊，我们晚上一块儿吃饭吧，啊？哈哈哈哈哎呀，今儿手感还不错嘛。看来最近没少练啊。我这人打球是看心情，从来都不琢磨。爸，我先过去了，你们俩聊着。我听说，金东特意带回来一个英国的设计师，想要参与格兰城的配套设计。是，舅舅对格兰城这个项目还是有感情的，要不然就用英国的设计师，让舅舅来负责。那这不合适，毕竟我们跟宋院长已经开始合作了。不过，金东这次还能够这么积极的参与这个事情，还不错。从哪里摔倒呢，就从哪里站起来。你多照顾一下他的感受，嗯。老公，等设计方案出来，两边公平竞争，谁做的好就用谁的。宋院长那边我去公关，您看这样可以吗？嗯，那就照你的话去做。呃，你跟文文的婚事定下了没有？啊。最近比较忙，还没顾得上。小裴，婚姻大事，外公不是想替你做主
，那毕竟呢，涉及到你未来的生活，还有你的事业。再加上你妈妈当年的选择，我到现在……外公，和文文的婚姻是我做的决定，咱们就不用讨论这个事儿了。义茂集团不可能只局限于制衣这一领域，华谊对我们的支持，对我们未来的发展有着重大的意义。我和文文的婚姻。是战略性的，不可能是单纯的，我从来都是这么觉得。好啊，你这么说我就安心了。这件事情呢，在我们集团是最重要的一件事，你千万不能掉以轻心呐。能够早点定下来的话，就更稳妥了。啊，呃，我听说好像万泽最近跟赵家呢一直在接触。赵鹏程，可不像文文那么单纯呐、啊。他不会因为我们两家的联姻，就会放弃他得到的利益。那万泽呢，是我们的竞争对手。如果让他们得到先机，那以后的事就难办了。你盯着点，啊？您放心，我会抓紧办。走吧。好。李佩，什么时候能喝上你跟赵文文的喜酒啊？我这个当舅舅的，怎么着也得给你们备一份大礼才行啊。先谢谢您。有个事儿我得提醒你一下，我在英国听到了关于赵文文的一些风言风语，说赵家这个大小姐，可不是一盏省油的灯啊。文文性格一向张扬，没少得罪人，风言风语的话自然是没少说。我要是计较那些有的没的，倒显得我幼稚。大气！赵家这个女婿果然是没有找错人，一家今后的发展就全靠你了。背靠大树好乘凉嘛，啊，还是得靠我们自己，单靠文文没戏。胸怀大略。我看好你，我祝你跟赵文文有情人能够终成眷属。你跟文文。在一起了吗？没有啊，易总。他这次回来的真正目的到底是什么？目的？什么目的啊？我这几天就一直陪着他逛街 shopping 啊。就没发生什么别的事情？嗯嗯，没有啊。从现在开始，他去过什么地方，见过什么人，做过什么事，都要向我汇报。这，这合适吗？把那妈字去了。是否？